السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحب ہی امن طبی اہم بی حسان الدین انبرکنی سہودر سہودری گڑے دنم اور ذکر اریند کلوم گنیت کری اللہ نلڑیارے انب سہودر سہودری گڑے ان اگت منجرگے پرت وے پل اڑان منجرگے آنمی تیوی اولگیل تیوگ پرتالوں وان تیوگی نورتی اللہ اور مومنے آڑم پدامی مارکم ولی உலக பார்வையிலே உலக விஷயங்கள் மனிதர்களால் நாம் பெறப்பட்டாலும் கூட மனிதர்களின் மூலம் நாம் பெற்றாலும் கூட அதை உண்மையில் தருபவன் அல்லாஹான் என்ற அந்த நம்பிக்கையும் ஒவ்வொரு மூமனுடைய உள்ளத்திலும் வர வேண்டும் எனவேதான் நீங்கள் சகல காரியங்களுக்கும் சகல விஷயங்களுக்கும் சகல தேவைகளுக்கும் அல்லாஹ் ஒருவனிடத்திலேயே நீங்கள் பிரார்த்தனை புரிய வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது பாருங்கள் மனிதர்களில் புனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நபிமார்கள் அவர்கள் பல்வேறு தேவைகள் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படி தேவைகள் ஆகின்ற பொழுதெல்லாம் அவர்கள் யாரிடத்திலே பிரார்த்தனை புரிந்தார்கள் என்று கேட்டால் அல்லாஹ் ஒருவனிடத்தில்தான் அவர்கள் பிரார்த்தனை புரிந்தார்கள் பல்வேறு தேவைகள் எந்த தேவைகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் நிராசையாகிவிடாமல் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் கேட்ட பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய அல் குரானிலே நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார் அதிலே நாம் இரண்டு நபிமார்கள் கேட்ட அந்த ஒரு பிரார்த்தனையை தான் இன்றைய தினம் ஒரு திக்கு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு இருக்கிறோம் அந்த இரண்டு நபிமார்களும் எதற்காக பிரார்த்தனை புரிந்தார்கள் என்று சொன்னால் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் குழந்தை பாக்கியத்தை கேட்டு சாலிகான குழந்தைகளை கேட்டு அவர்கள் பிரார்த்தனை புரிந்தார்கள் என்ற அந்த செய்தியை அல் குரானின் மூலமாக நாம் அறிகின்றோம் அந்த பிரார்த்தனையை நாமும் அறிந்து கொண்டு இன்ஷா அல்லா அதாவது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களும் ஓதலாம் புதுமண தம்பதிகளும் ஓதலாம் இன்ஷா அல்லா திருமணம் ஆகுவதற்காக தயாரான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அதை ஓதலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இரண்டு பிரார்த்தனைகளைத்தான் இன்ஷா அல்லா இன்றைக்கு நாம் அறிந்து கொள்வதற்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே முதல்ல பாருங்க ஜக்கரியா அலிஹி வசலாத் வசலாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு பல காலங்களாக குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் எந்த நிலை வரைக்கும் என்று சொன்னால் அவர்களே சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லாஹ் குரானில் அதை சொல்லி காட்டுகின்றார் என்னுடைய ரப்பே என்னுடைய இந்த எலும்புகள் எல்லாம் பலவீனம் அடைந்து விட்டது என்னுடைய முடிகள் எல்லாம் நரைத்து விட்டது இனிமேல் குழந்தை பெற முடியுமா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் உன்னிடத்தில் நான் கேட்கின்றேன் உன்னுடைய அந்த பாக்கியத்திலிருந்து நான் நிராசையாக விடுவதில்லை உன்னிடத்தில் நான் எவ்வளவு கேட்டிருக்கேன் அதில் நான் வந்து நிராசையே ஆகலை அந்த பாக்கி விளந்தவனாக நான் இருக்கவில்லை எல்லாத்தையும் நீ கொடுத்த இதையும் நீ கொடுப்பா என்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கையுடன் உன்னிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் என்னுடைய நரம்புகள் தளர்ந்து விட்டது என்னுடைய முடிகள் எல்லாம் பழுத்து விட்டது இனி ஒன்றும் குழந்தை பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்குமா என்று தெரியவில்லை இருந்தாலும் நான் உன் இடத்தில் தான் கேட்பேன் என்று சொல்லி பிடிவாதமாக ஜக்கரியா நபி அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்ட அந்த பிரார்த்தனை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த பிரார்த்தனையை இப்பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் பாருங்கள் சூரத்துல் ஆலம்ரான் மூணாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே அவர்கள் எப்படி துவா கேட்டார்கள் தனக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் எப்படி பிரார்த்தனை புரிந்தார்கள் என்ற அந்த பிரார்த்தனையை இன்ஷா அல்லா நாம் அறிந்து கொள்வோம் பாருங்கள் கவனமாக பாருங்கள் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களும் கேட்கலாம் புதுமண தம்பதிகளும் கேட்கலாம் இனி குழந்தை பறக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் இருக்க ஒரு இருக்கக்கூடியவர்களும் இதை கேட்கலாம் என்ன துவா கேட்டாங்க ரப்பி ஹபலி ரப்பி ஹபலி மில்ல துங்க துர்யத்தன் மீண்டும் பாருங்கள் ரப்பி ஹப்லி மில்ல துங்க துர்யத்தும் தையிபத்தன் இன் நக சமி உத்து ஆ அருமையான ஒரு பிரார்த்தனை எப்படி கேட்குறாங்க யா அல்லா உன்னிடம் இருந்து எனக்காக ஒரு பரிசுத்தமான சந்ததியை கொடுத்தருள் வாயாக 
உன்னிடம் இருந்து எனக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுன்னு கேட்கல சாதாரணமாக குழந்தையை கொடு என்று கேட்கல எப்படி கேட்குறாங்க தெரியுமா துர்ரியத்தும் தையுபத்தன் அதாவது பரிசுத்தமான ஒரு சந்ததியை எனக்கு கொடு தருள்வாயாக என்று நபி ஜக்ரி ஆகி வசலாத்து வசலா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இன்ன கசமி துஆ நீ அந்த பிரார்த்தனையை துவாக்களை செவிமடுக்கக்கூடியவனாக நீ இருக்கிறாய் என்று அல்லாஹுவிட அல்லாஹுவையும் புகழ்கின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய ஏழாமையும் ஒப்புக்கொள்கின்றார்கள் அப்படியான ஒரு அழகான ஒரு பிரார்த்தனை மீண்டும் பாருங்கள் ரப்பி ஹபலி மில்லதுன்க துர்ரியத்தன் தையிபத்தன் இன் நக சமி உத்துஆ என்கின்ற இந்த பிரார்த்தனை மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் இதை ஜக்ரி அலி வசலாத்து வசலாம் அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் தொடர்ச்சியாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அவர்களுக்கு எஹ்யா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சாலிஹான ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு சந்ததி அல்லாஹ் தந்தான் என்கின்ற அந்த செய்தியும் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒவ்வொரு ஹபுனா லகு எஹ்யா அவருக்கு நாம் எஹ்யா என்கின்ற அந்த குழந்தையை நாம் என்ன செஞ்சோம் தந்தோம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலிம் சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே இந்த பிரார்த்தனையும் என்ன செய்யலாம் நாம் செய்யலாம் அடுத்ததாக இன்னொரு நபி இருந்தாங்க நமக்கெல்லாம் தெரிந்தவர்கள் ஹலீலுல்லா என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய ஹலீல் அதாவது உற்ற நண்பன் என்று அல்லாஹுவால் போற்றப்படுகின்ற நபி ஏகத்துவ தந்தை என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நபி அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அவர்களும் கேட்டார்கள் இதே போன்றே அவர்களும் அந்த வயதான காலத்தில் அவர்களும் கேட்டார்கள் என்ன கேட்டார்கள் ரப்பி ஹபலி மினஸ் சாலிகேன் யா அல்லா சாலிகான ஒரு குழந்தை எனக்கு கொடுத்துருவாயாக அவர்களும் விரும்பின குழந்தையை தா என்று கேட்கவில்லை ரப்பி ஹபலி மினஸ் சாலிஹைன் சாலிஹான ஒரு குழந்தையை எனக்கு கொடுத்தருள்வாயாக என்று அவர்கள் கேட்டதன் விடைவு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அவர்களுக்கும் என்ன செஞ்சான் அந்த குழந்தை பாக்கியத்தை தந்தான் அவர்கள் கேட்ட பிரார்த்தனையை மீண்டும் ஒருவரை பாருங்கள் ரப்பி ஹபலி மினஸ் சாலிஹீன் ரப்பி ஹபலி மினஸ் சாலிஹீன் இது வந்து சூரத்து சாஃபாத் என்று சொல்லக்கூடிய முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நூறாவது வசனம் முப்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நூறாவது வசனமாக குரானில் இடம்பெறுகிறது ரப்பி ஹபலி மினஸ் சாலிஹீன் இது யார் கேட்ட துவா இப்ராஹிம் நபி கேட்ட துவா இந்த பிரார்த்தனையும் நாம் புரியலாம் அப்போ அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அவர்களுக்கு ஃபபஷ்ஷரனாகு பி உலாமின் ஹலீம் சகிப்பு தன்மை மிக்க ஒரு குழந்தையை நாம் அவருக்கு கொடுத்தோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒரு அழகான ஒரு பிரார்த்தனை இன்றைக்கெல்லாம் இன்றைக்கு பெரியவர்கள் ஆகிய பின்பு சாலிகான குழந்தையாக இல்லாமல் போய்விட்டானே என்று நாம் கை செய்து படுகின்றோம் ஆனால் நாம் பிரார்த்தனை புரிகின்ற பொழுதே அல்லாஹிடத்தில் கேட்கின்ற பொழுதே யா அல்லா எனக்கு துர்ரியத்தம் தொய்யிபா பரிசுத்தமான ஒரு சந்ததியை தா என்று கேட்க வேண்டும் அதே போன்று ரப்பி ஹபுலி மின சாலிகின் சாலிகானை ஒரு குழந்தையை தா என்று நாம் கேட்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அந்த பிரார்த்தனையை அங்கீகரிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் பாருங்கள் அவர்களுக்கு அல்லா தந்தான் ஃபபஷ்ஷரனாக பி உலாமின் ஹரீம் சகிப்பு தன்மை மிக்க ஒரு குழந்தையை நாம் அவருக்கு தந்தோம் என்று அல்லா சொல்கின்றான் அதையும் கூட அவர் எத்தகைய சகிப்பு தன்மை உடையவர் என்பதை அவரை நான் உன்னை அறுப்பதாக நான் கனவு கண்டேன் என்று அவருடைய தந்தை சொல்கின்ற பொழுது அவர் சொல்கின்றார் இஃப் அல் மாத் உமர் உங்களுக்கு எவ்வாறு ஏவப்பட்டதோ அவ்வாறு நீங்கள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க செய்து முடியுங்கள் நீங்க என்ன செய்ய செய்து முடியுங்கள் சதஜிதோனி இன்ஷா அல்லாஹ் மின சாபிரீன் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடினால் என்னை பொறுமையாளர்கள் நின்றும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை சொன்னார்கள் என்பதையும் கூட அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவருடைய அருள்மறையாம் திருக்குறானிலே சொல்லி காட்டுகின்றார் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் இந்த துவாவை இன்ஷா அல்லா மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள் ஜக்கரியா நம்பி கேட்ட துவா என்னவென்று கேட்டால் ரப்பி ஹபலி மில்லதுங்க துர்ரியத்தும் தையிபத்தன் இன்னக்க சமி உத்துஆ என்கின்ற இந்த ஒரு பிரார்த்தனை நபி இப்ராஹிம் அலி விஸ்வநாத் விஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட பிரார்த்தனை ரப்பி ஹபலி மின சாலிஹீன் இப்படியும் கேட்கலாம் அல்லது இப்படியும் கேட்கலாம் இது போன்று கேட்டு இன்ஷா அல்லா சாலிஹான குழந்தைகளை அல்லாஹ் நமக்கு அருள்வானாக என்ற அந்த பிரார்த்தனையோடு இன்ஷா அல்லா மீண்டும் ஒரு தினம் ஒரு திக்கிரி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தகு